नमस्कार दोस्तों इन दिनों एक बेतुकी बहस छिड़ी हुई है कि देश को इंडिया कहें या भारत जबकि संविधान में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा लेकिन लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया के दौर में ऐसी तर्क संगत बातें मुश्किल से ही कोई सुनता है आप देखिए कि जी ट्वेंटी समिट के डिनर आमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने के बाद ये चर्चा जोरों पर है कि अब देश को किस नाम से जाना जाए जबकि विदेशी जमीन पर इसे इंडिया नाम से ज्यादा जाना जाता है संवैधानिक रूप से भी हमारे देश का नाम इंडिया और भारत दोनों ही है इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत है कि इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया है आज जिस मोदी सरकार के समय में इंडिया को भारत करने की बात हो रही है जबकि 2015 में इसी सरकार के गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि इंडिया को भारत कहने की कोई जरूरत नहीं है और अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि संविधान के आर्टिकल वन को बदला जाए जिसमें लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब खुद गृह मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में कह चुका है कि देश का नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है तो अब ऐसी क्या परेशानी आ गई कि इसे बदलने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा दौर में देश ऐसी घटिया राजनीति का गवाह बन रहा है जिसका असर देश के लगभग सभी लोगों पर पड़ना तय है मौजूदा वक्त में भक्तों ने जिस तरह से आंखों पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का चश्मा चढ़ा रखा है उनके लिए ये खबर देखना जरूरी हो जाता है जिसमें कहा गया है कि 2004 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक प्रस्ताव पास हुआ था जिसमें यह कहा गया है कि संविधान में बदलाव हो जिससे इंडिया दैट इज भारत की जगह भारत दैट इज इंडिया लिखा जाए उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव लेकिन उस दौर में बीजेपी ने इस प्रस्ताव का पुरजोर तरीके से विरोध किया था जबकि आज वही बीजेपी इंडिया को भारत कहने का समर्थन कर रही है और इंडिया नाम को गुलामी का प्रतीक भी बता रही है लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब मेक इन इंडिया से लेकर स्किल इंडिया जैसे कई प्रोग्राम शुरू किए गए उस वक्त इसमें कोई गुलामी नहीं नजर आ रही थी आप खुद सोचिए कि नोट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है तो क्या फिर से नोटबंदी होगी और गवर्नमेंट ऑफ भारत के नए नोट जारी किए जाएंगे देश में जिस तरह से मेन मीडिया काम कर रहा है उस पर भी सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं मौजूदा वक्त में तमाम टी चैनल्स जनता के जरूरी मुद्दों पर बात ना करके बीजेपी के मुद्दों पर बात कर रहे हैं ये देश और लोकतंत्र दोनों के लिए खतरा पैदा कर सकता है वर्तमान समय में देश के मीडिया में नए नए एजेंडे पर इसलिए बात होती रहती है ताकि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात ना हो सके यानी जब तक आम आदमी एक मुद्दे को समझता है तभी कोई दूसरा बिना सिर पैर का टॉपिक आ जाता है अभी पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार एक्सपर्ट समूह ने यह कहा कि मणिपुर मुद्दे पर सरकार उस तत्परता से काम नहीं कर रही है जिसकी उससे अपेक्षा की जाती है लेकिन ये खबर मेन मीडिया में आई ही नहीं ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके आप देखिए कि मणिपुर में इतनी हिंसा होने के बाद भी प्रधानमंत्री अभी तक एक बार भी इस राज्य के दौरे पर नहीं गए और ना ही सरकार की ओर से ऐसा कोई बयान ही आता है जिसमें यह बताया जाए कि अब नरेंद्र मोदी मणिपुर का दौरा करने के लिए तैयार हो गए हैं दरअसल सरकार चाहती है कि देश की जनता अपना दिमाग बिल्कुल भी न चलाए बल्कि लोग हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत जैसे मुद्दों में ही उलझ कर रहें क्योंकि जहां जनता जरूरी मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगेगी वहीं बीजेपी के लिए 2024 की राह उतनी ही कठिन हो जाएगी इसलिए केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि समय समय पर देश के लोगों को अपने एजेंडे के तहत मुद्दों में भटकाते रहो ताकि जनता उसी को विकास समझ बैठे संविधान के मुताबिक देश को भारत भी कहा जा सकता है और इंडिया भी जबकि मोदी सरकार की ओर से इस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं जैसे भारत नाम उसी की उपज हो इसके लिए आर्टिकल वन में भी संशोधन करना होगा तो क्या इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है आप देश को भारत कहो या इंडिया इससे फर्क क्या पड़ता है जबकि गृह मंत्रालय भी दो में कह चुका है कि इंडिया को भारत कहने की कोई जरूरत नहीं है इसीलिए आर्टिकल वन को भी सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है तो इस पर बहस की जरूरत क्या है लेकिन लगता है कि विपक्षी दलों के जरिए अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर सरकार में इतनी बेचैनी हो गई है कि वो देश का नाम ही बदलने जा रही है क्या जो लोग अभी तक इंडिया इंडिया कह रहे थे तो वो देश का अपमान कर रहे थे या जो लोग भारत नाम ले रहे हैं वो बहुत बड़े देशभक्त हैं कितनी ही फिल्मों और कविताओं में भारत का नाम इंडिया लिया जा चुका है तो क्या आप वहां से भी बदल देंगे और कल को अगर विपक्षी दल अपने गठबंधन का नाम भारत रख लें तो क्या फिर से सरकार देश का नाम बदलने की कवायद शुरू करेगी मौजूदा वक्त में देश की राजनीति में जिस तरह से नौटंकी चल रही है उसे देखकर सिर्फ निराश ही हुआ जा सकता है एक 
आदमी की सनक और बौखलाहट ने इस देश को उस कगार पर लाकर आज खड़ा कर दिया है कि हमारी पहचान पर सवाल उठ रहा है हमारे नाम पर फपतियां कसी जा रही है सोशल मीडिया में और मीडिया में जोक्स चल रहे हैं चुटकुले बनाए जा रहे हैं इंडिया और भारत को लेकर यह आपकी सनक और आपकी नफरत का नतीजा है मोदी जी मुझे पता है कि आप इंडिया से डरते हैं मुझे पता है कि आप अपने विपक्ष से नफरत करते हैं लेकिन हमसे नफरत करने करते तो आप दुश्मनी देश से निभाने लगे इस देश को हम लोग अपनी मां कहते हैं और मां के नाम के साथ खिलवाड़ कौन करता है आपने तो वो दुष्कर्म भी करके दिखा दिया इस देश में एक संविधान है और उस संविधान के आर्टिकल वन ने हमें पहचान दी है भारत की हमें पहचान दी है इंडिया की और आपके ये जो कुछ सिद्ध प्रयास है हमारी पहचान के साथ खिलवाड़ करने का वो असल में संविधान को बदलने के आपके दुष्कर्म का नतीजा है आप चाहते हैं कि आप बाबा साहब का बनाया हुआ ये संविधान बदल दीजिए लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि राज्यसभा में आपके पास दो तिहाई बहुमत नहीं है तो आप संविधान बदल नहीं पाएंगे तो यह शगुफा क्यों छोड़ा गया यह शगुफा इसलिए छोड़ा गया जिससे आपके भक्त और आपका चरण चुंबक मीडिया इसी पर डिबेट करता रहे वो अडानी के महा स्कैम पर आपसे सवाल ना पूछे महंगाई पर चर्चा ना करे बेरोजगारी पर बात ना करे आर्थिक असमानता पर बात ना करे आज भी जलते हुए मणिपुर पर सवाल ना उठाए इसलिए आप रह रहकर एक एक शगुफा छोड़ते रहते हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं इतने इतनी जल्दी परेशान हो गए अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत साहब आर्टिकल वन में बड़ा क्लियर पोजीशन है इंडिया दैट इज भारत और अगर आप हमारे हमसे डर करके इस गठबंधन से डर करके तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया क्या क्या ले लोगे इतनी परेशानी कम से कम इस बात को स्मरण करिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये व्यवस्थाएं की थी आप माला उनको पहनाते हैं लेकिन अंतर मन में बाबा साहब नहीं है इसका प्रतिकार होगा ना आप इंडिया हमसे ले पाओगे ना भारत ले पाओगे आपके हाथ में जो वो चीजें हैं ना अभी मेजॉरिटी के कारण वो सब छीन ली जाएंगी और यही आवाम करेगी जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोहब्बत है अगर किसी शहर का नाम बदलना हो तो उसमें दो से पांच करोड़ रूपए तक का खर्च आता है जबकि किसी राज्य के नाम में बदलाव करना हो तो ये खर्च 500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा आता है और आउटलुक की एक रिपोर्ट बताती है कि अगर देश का नाम इंडिया से भारत किया जाता है तो उसमें करीब चौदह हज़ार करोड़ रुपए तक का खर्च आ सकता है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है इसलिए बेहतर होगा कि सरकार इस रकम को फालतू के कामों में लगाने की बजाय कल्याणकारी योजनाओं में खर्च करे अब आप सोच रहे होंगे कि जिस भारत नाम पर इतनी चर्चा हो रही है आखिरकार उस शब्द का इतिहास क्या है तो जब आप महाभारत महाकाव्य पढ़ते हैं तो वहाँ पर भारत और भारतवर्ष नाम के दो शब्द दिखाई देते हैं जबकि जब आप पुराण पढ़ते हैं तो वहाँ पर भारत शब्द का अर्थ भी बताया गया है वहाँ ये बताया गया है कि दक्षिण में समुद्र और उत्तर में पहाड़ों के नीचे जो ज़मीन मौजूद है उसे भारत कहा जाता है इसके अलावा अगर ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं तो उसमें एक जनजाति का जिक्र मिलता है जिसे भारत कहा गया है और ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में देश के अंदर रहने वाले सभी लोग उसी जनजाति का हिस्सा हैं यही वजह है कि इस देश को भारत कहा जाने लगा हिंदुस्तान नाम संस्कृत भाषा के शब्द हिंदू से लिया गया है जिसका फारसी में मतलब सिंधु होता है इसका ये नाम सिंधु नदी की वजह से पड़ा है क्योंकि जब तुर्की और ईरान के लोग भारत में दाखिल हुए तो वो सिंधु घाटी के जरिए भारत में आए थे ये लोग स को ह बोला करते थे तो इसीलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू कहना शुरू कर दिया और इसमें वक्त के साथ स्थान शब्द भी जुड़ गया तो इसे फिर बाद में हिंदुस्तान कहा जाने लगा और जब इसकी प्रसिद्धि यूनानियों तक पहुंची, जिसे आज ग्रीस के नाम से जाना जाता है तो उन्होंने इसे नाम दिया इंडस जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व इंडिया नाम से जाना जाने लगा इसके बाद समय समय पर भारत का नाम हिंदुस्तान और इंडिया लिया जाने लगा अगर मुगल काल की बात करें तो वहाँ पर हिंदुस्तान शब्द ज़्यादा सुनने में आता है क्योंकि ये फारसी से लिया गया शब्द है जबकि अंग्रेजों के समय में इंडिया शब्द ज़्यादा सुनने में आता है जाहिर है कि ये शब्द यूनानियों की वजह से मिला है तो जो भी ब्रिटिशर्स के प्राचीन संबंध रहे होंगे उसके आधार पर वो इस मुल्क को इंडिया कहने लगे 
तो जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है ये सुनने में थोड़ा अटपटा ज़रूर लगता है दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया